so this poem says that this is once again the name of the poem is a thing of beauty yes guys so the name of the poem is a thing of beauty and this poem when we start reading the text we understand it says a thing of beauty is a joy forever so ye jo humne abhi discuss kiya ki ye shepherd hai jiska naam hai endymion wo mount latmus pe rehta hai aur wo cynthia naam ki moon goddess ki beauty se enchanted hai aur bewildered hai aur wo loiter karta hai wander karta hai he is loitering or wandering in search of cynthia's beauty or in search of cynthia so there this line or these lines they come out or to describe that situation the poet is using these lines and he says that the beauty a thing of beauty any sample of beauty a thing which is beautiful it is a joy forever it is a joy which is going to stay till eternity ye aisi khushi hai jo hamesha hamesh ke liye hamare dimag mein hamare zehen mein baaki rahe theek hai aur aur ye aisi cheez hai ye ye beautiful cheez jab hum jaise for example a rose rose is also an example of beauty or it's a thing of beauty so let's say if you talk about rose it is very beautiful but rose bhi uski ek life cycle hoti hai na uska ek life cycle hota hai ki rose jo hai wo pehle kali hota hai phir khilta hai to phool banta hai lekin phir uske baad wo murjhata hai hai na uski wo beauty physically dikhne mein kharab ho jati hai और वो सूख जाता है और वो झड़ जाता है और बर्बाद हो जाता है लेकिन जब वो ब्यूटीफुल हुआ उस मोमेंट पे हमने उसको देखा तो वो जो मोमेंट है वो जो सेकंड है वो जो पल है जिस वक्त हमने उसको खूबसूरती में देखा उसकी वो खूबसूरत पल हमारे दिमाग में छप गया तो जब वो हमारे दिमाग में छप गया अब वो ब्यूटी कभी भी मिट नहीं सकती खत्म नहीं हो सकती वो जो खूबसूरत पल हमारे दिमाग में कैद हो गया वो कभी भी खराब नहीं होगा वो कभी भी बर्बाद नहीं होगा वो कभी भी मुरझाएगा सो एनी थिंग विच इज ब्यूटिफुल एट अ मोमेंट इट ऑलवेज रिमेन्स ब्यूटिफुल इन आर माइंड ठीक है यस ऑनलाइन पीपल इज इट क्लियर Yes, people sitting at home, enjoying your tea. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, is it clear till now? This is the introduction. So, introduction is clear. Then rest of the things would also be clear. Come on. So, is it yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So once again, a thing of beauty is a joy for us forever. So that moment, that example of that beautiful thing, it is going to stay in our mind till eternity, till forever. And the next line says, its loveliness increases. So uski jo wo loveliness hoti hai, uska jo wo khubsurat pan hota hai, us moment ka, us cheez ka, wo increase hota chala jata hai. वो क्या होता है बढ़ता चला जाता है वो खूबसूरती क्यों क्योंकि वो खूबसूरती हमें हमारी दुखों से हमारी परेशानियों से हमारे स्ट्रेस से हमको दूर करती है जब कभी भी हम परेशान होते हैं स्ट्रेस में होते हैं दुख में होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम अपने उस खूबसूरत मोमेंट को अपने दिमाग में रिकॉल कर सकते हैं रिमाइंड कर सकते हैं और फिर उसी खूबसूरत पल में जा करके उस खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं और अपनी उन परेशानियों को भूल सकते हैं तो जब हम ऐसा करते हैं 
तो चूंकि वो चीज हमको अच्छा महसूस कराती है फायदा देती है तो उसकी वो जो प्यारापन है उसका वो जो खूबसूरतपन है वो बार बार और गहरा और इंटरेस्टिंग और करीब होता चला जाता है हमारे तो वो फीका नहीं पड़ता है तो यही कह रहा है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस उसकी जो उसका जो प्यारापन है वो और बढ़ता चला जाता है एंड इट नेवर इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं होगा नथिंग का मतलब आप सभी जानते हैं नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि वो ब्यूटीफुल पल जो है वो बिल्कुल वॉश आउट हो जाए खत्म हो जाए और कुछ भी ना हो वो कुछ ना कुछ है जिसको हम पसंद करते हैं तो वो जो कुछ ना कुछ है वो कभी भी कुछ ना होने में नहीं बदल जाएगा ठीक है इज इट कंफ्यूजिंग इज इट क्लियर कुछ ना होना विच इज नथिंगनेस Yes, come on. Is it clear? Class, is it clear? Yes, sir. So its love increases, and it will never pass into nothingness. So its love increases, and it will never pass into nothingness. So its love increases, and it will never pass into nothingness. So its love increases, and it will never pass into नथिंग नहीं हो जाएगा वो हमेशा कुछ ना कुछ समथिंग रहेगा है ना बाकी रहेगा वैसे का वैसा ही हमारे दिमाग में ठीक है क्लियर ओके सो नाउ द नेक्स्ट लाइन इज बट वी कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस बावर का मतलब होता है हमने कल डिस्कस किया था बावर होता है घने जंगलों के बीच में जो एक छोटा सा एरिया जो पानी का स्रोत जहां पर मौजूद हो और उस जहां पर भी पानी का स्रोत रहता है वहां जिंदगियां हर तरह की जिंदगियां लाइफ ऑल लिविंग बींग्स वो वहां अट्रैक्टेड होते चले जाते घने जंगलों के बीच में कहीं एक पानी का स्रोत है एक झील है गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है तो वहां पर तितलियां वहां पर कीड़े मकोड़े वहां पर जानवर वहां पर चिड़िया वहां पर सारे तरह के फूल पौधे सब उगने लगते हैं तो वो जो वो जो बावर है यानी वो जो एरिया है जहां पर वो पानी का स्रोत है वो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है इन सब जिंदगियों को के पनपने के लिए उनके एग्जिस्टेंस के लिए ठीक है सो so, उस पावर की को तो अगर आप दूर से बैठ के देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको लगेगा कि वहां पर जिंदगी लाइफ जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है और सब खुशहाल हैं, सारे एक्टिव हैं, सारे वहां पर क्या है सारे मिलजुल करके उस एक जगह पर जिंदगी का आनंद उठा रहे तो वैसे ही ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमारे लिए क्या करती है एक बावर बनाती है ऐसा हमारे दिमाग हमारे ऐसी जगह बनाती है जो बड़ी खूबसूरत है बनती है खुशहाली है जहाँ कोई ऐसी हमारे जिंदगी का स्ट्रेस नहीं है परेशानी नहीं है है ना है
जिंदगी है सर सर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली सॉरी वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली No sir, not yet. No. Again. Ah, uh, what shall I do? Wait.
नेगेटिविटी है लाइफ की और दूसरी तरफ क्या है दूसरी तरफ है जो हमको जो नेचर से मिलती है जो स्कूल को नेचर से मिलता है और नेचर है वो पावर वाले मैदानों से होते हुए आ रहा है क्या करता है वो 
एक ठंडी जगह प्रदान करता है चीजों को आराम पहुंचाता है जो उसे वो अच्छा वाला सोचने लगे तो क्या होता है कि वो हमको शिफ्ट कर देती हैं खराब चीजों को सोचने से लेकर के नेगेटिविटी जिसको हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स तो नेगेटिव थॉट्स से हमको निकाल करके वो पॉजिटिव थॉट की तरफ लेकर के जाता है बिल्कुल लेकिन आप अगर मगन रहेंगे अपनी ही खुशी में तो आपको वो जो तबाही है उसका एहसास नहीं होगा अगर आप अपने आप में अपनी खुशियों में अपने अच्छे मोमेंट्स में मगन रहेंगे आप सेटिस्फाइड रहेंगे कंटेंट रहेंगे अभी आप कुछ न कर पाइए और तब आप जाइए तो आपको लगेगा ये भी नहीं कर पाए वो भी नहीं कर पाए लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड हैं कंटेंट हैं तो आपको लगेगा कि हमने अपनी जिंदगी जी लिया अब हम खुशी खुशी तो वो कंटेंटमेंट हमको नेचर प्रोवाइड करता है सो 
this whole poem is about uniting with the nature you know coming close to the nature why because it will give you ultimately the happiness that you are searching for the peace that everybody in this world is searching for so ultimately these beautiful things of nature these beautiful uh, you know uh, creations of nature they are going to provide you ultimately peace and satisfaction and contentment if you are going to unite with it if you are going to come closer to it okay so and such too is the grandeur of dunes we have imagined for the mighty dead तो जैसे कि हम अपने मरे हुए लोगों को जो पुराने हमारे बड़े बड़े लोग माइटी ताकतवर है ना ऑफ द डेड वो लोग जो हमसे पहले आकर के चले गए हमारे एंसेस्टर्स यानी जैसे जो भी इस तरह के बड़े हुए बड़े लोग जैसे शेक्सपियर हैं जैसे गांधी जी हैं जैसे आइंस्टाइन हैं या इस तरह के लोग जो हमसे पहले आए और उन्होंने कुछ बड़े बड़े कारनामे किए जिसको हम अपने लोगों में कहते और बताते और शेयर करते हैं लोग कथाएं जो होती हैं जनरली क्या होती हैं एक राजा था उसने ऐसा किया है ना तो हम ऐसे कहते हैं ना तो हम क्या करते हैं इन बड़े बड़े लोगों की गाथाएं गाते हैं एक दूसरे को सुनाते हैं एक दूसरे को उससे क्या करते हैं मोटिवेट करते हैं उससे एक्चुअली वो क्या करता है जो हम बड़े लोगों की कहानियां अपने से छोटे लोगों को अपने से बच्चों को है ना अपने अपने जो कम कमिंग जनरेशन है उसको हम सुनाते हैं कि गांधी जी ऐसे थे महाराणा प्रताप ऐसे लड़े थे है ना रानी मन लक्ष्मी भाई ऐसे लड़ी थी तो ये करने का मकसद क्या है ये करने का मकसद है अपनी सामने वाले जो पार्टी है जो जनरेशन यंगर जनरेशन है उसको मोटिवेट करना उसके सामने एक बढ़िया चीज का एग्जाम्पल सेट करना रखना ताकि वो पॉजिटिव सोचने शुरू करें ताकि वो मोटिवेट हो जाए और अच्छे अच्छे काम करने लगे तो जिस तरीके से हम इस तरह की कहानियां कहते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं वैसे ही ऑल लवली टेल्स दैट इफ वी हैव हर्ड और रेड वो सब क्या किस तरह का काम करती है वो सब उसी तरीके का काम करती है जैसा कि नेचर के का जो एंडलेस फाउंटेन है एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक फाउंटेन का मतलब जानते हैं झरना एंडलेस मतलब जो कभी ना रुकने वाला है ना इमोर्टल वो चीज जो कभी मरे नहीं इमोर्टल इज ऑनलाइन पीपल सिटिंग एट होम इमोर्टल का मतलब है इमोर्टल का मतलब क्या है अंजलि प्राची विच इज अलाइव विच इज अलाइव सॉरी अलाइव और विच इज गोइंग टू बी अलाइव हमेशा हमें जो अमर हो है ना गुलाम जो अमर हो मरे नहीं विच इज Not perishable, which is not going to die. Yes. So, तो so ये जो कहानियां हैं हम लोग मर गए लेकिन वो कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी हम कहते चले आ रहे हैं बताते चले आ रहे हैं तो वो मरती नहीं है वो कहानियां endless source of inspiration है है ना तो वैसे ही like those stories are endless sources of inspiration for our coming generations. in the similar way our nature is also endless and its boons and bounties a phrase likh lijiye boons and bounties kya hai boons and boons and bounties boons and or बाउंडीज एंड बाउंडीज बूंद एंड बाउंडीज का मतलब है जो नेचर के वरदान जो हमको मिले हैं जो अच्छी अच्छी चीजें जो हमको मिली हैं द 
दोज आर बूम्स एंड माउंटेन्स ठीक है तो ये जो बूम्स एंड माउंटेन्स ऑफ नेचर है ये क्या करती है ये भी हमारे लिए एक एंडलेस फाउंटेन है एक ऐसा झरना है जो कभी ना खत्म होने वाला है और वो झरना कहां से गिर रहा है Pouring on to us, वो हमारे ऊपर गिरता चला जा रहा है कहां से ऑन टू अस हमारे ऊपर फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग हेवन इज स्वर्ग जन्नत तो हेवन के ब्रिंक से ब्रिंक का मतलब होता है किनारा जैसे ये कोई चीज है उसका ये जो एंड है कोई छत हो उसका बिल्कुल आखिरी सिरा दैट इज कॉल्ड एज ब्रिंक और किनारा और एज ठीक है तो ये जो ये जो हेवन है उसके किनारे से ये कभी ना खत्म होने वाला फुगारा नेचर का उसकी बूम्स एंड बाउंटीज का उसकी खूबसूरती का उसकी अच्छाई का झरना हमारे ऊपर गिरता रहता है और वो कभी भी रुकने वाला नहीं ठीक है साहब सो दैट वॉज द होल पॉइंट ओके क्लियर एवरीवन चलो देन टाइम इज अप एंड नाउ लेट्स क्लोज द कॉल एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो ठीक है वी विल बी डिस्कसिंग इफ इफ नॉट क्लियर वी विल बी क्लैरिफाइंग मोर थिंग्स ऑल राइट ओके चलो बाय बाय टेक केयर